مرزا غالب نے کہا تھا کچھ نہ کی اپنے جنون نا رسا نے ورنہ یہاں ذرہ ذرہ رو کش خورشید عالم تاب تھا میرا نام سلمان رشید ہے اور میں ایک ٹریول رائٹر ہوں میں نے دس ٹریول بکس لکھی ہیں اور ایک میرا میموار ہے پارٹیشن کا وہ میں واحد پاکستانی ہوں ابھی تک کہ جس نے کیٹو کا نارتھ فیس دیکھا ہوا ہے پڑھائی سے بھاگنے کے لیے فوج میں چلا گیا اور ساڑھے چھ سال نوکری کرنے کے بعد فوج سے بھاگ کے پڑھائی یار دوستوں کو بری خبر سنائی کہ یار ادھر تو یہ ہو گیا انہوں نے کہا بیٹے تیرا یہ پڑھنا لکھنا تیرے بس کا روک نہیں ہے تو فوج میں جا میں کافی نورا کیڈیٹ بھی تھا کوئی اتنا اچھا کیڈیٹ نہیں تھا صرف ایک چیز جو میری اچھی تھی وہ میپ ریڈنگ تھی میں نے ایک دن جا کے استعفیٰ پیش کر دیا کہ سر میں بس اب جانا چاہتا ہوں فیبرری انیس سو اٹھہتر کی بات ہے ورنہ میں ایک گنجا ریٹائرڈ میجر ہوتا گنجا تو اب بھی ہوں میرا یہ خیال تھا کہ میں ایک جنٹل مین فارمر بنوں گا یہ فوج چھوڑ کے تو وہ پھر خیر کراچی میں جب میں تھا تو وہ دانیال نوید نے مجھے کہا کہ میں تجھے یہاں سیمنس میں تک
ये जब हम खारिया में थे तो मेरी यूनिट में मेरे बाद एक लेफ्टिनेंट शाहिद अहमद आए वो ज़रा मेरी तरह एडवेंचरस आदमी था तो मैं सारा दिन दूरबीन से बैठ के टिल्ला की जो चोटी थी उसको स्टडी कर इस तरह के रिमेंस से तो पहले तो ऐसे ही बसों पे बैठ के उस वक्त कारवार में नहीं थी तो बस के ऊपर बैठ के मतलब ठट्ठा देखने चला गया रात जाके आगे जंगल में गुजारी तो इस तरह की हरकतें मैं किया करता था तो थोड़ी दिनों में वो कंपनी में मशहूर हो गया कि ये कैप्टन साला पागल है पता नहीं कहाँ जाता है वो जो मेरा शौक़ था घूमने फिरने का और कुछ समझने का उसको वो मिल गई एक छूट उस जमाने में पी डीसी वाले एक मैगज़ीन निकाला करते थे फोकस ऑन पाकिस्तान मैंने कहा कि जी आप ऐसे करें कि किसी को भेजें रनी कोट का एक किला है फला जगह ऐसे जाके आप पहुंचते हैं तो वहाँ आप किसी को भेजें वो लिख के दे तो बीबी ने मेरी तो देखा मुझे कहती नो यू राइट इट फॉर आस तो मैं हंस पड़ा मैंने कहा मुझे नहीं लिखना आता मैंने कभी नहीं आज तो कुछ भी लिखा The place we were told was infested with devils, and he told me so many things about Ranikot Fort, how to get there, what to do there. Within a week's time, Salman Rashid was back in my office with photographs of Ranikot, beautiful photographs. So Salman Rashid, the travel writer, was born after this article he wrote on Ranikot Fort, which was published in Focus in Pakistan. And very proud to announce that Salman Rashid started writing on my. Cajoling him to write. Today, Salman Rushdie has more than 12 books to his credit. Everybody loves to read about Salman Rushdie's uh, travel writings. His columns are appearing both in English and Urdu, and is a renowned travel writer of Pakistan. मुझे वो गोल्डन हैंडशेक दिया उसमें कोई डेढ़ लाख रुपया मिला तो ख्याल ये था कि जी ये जो डेढ़ लाख रुपया कंपनी से मिला है ना वो सत्तर अस्सी हज़ार रुपये उस ज़माने में लगने थे वो जो पूरी एक्सपेडिशन थी मैं देखना चाहता था कि शिप्टन और टिलमन ने उन्नीस की जो शख्स गाम एक्सपडिशन थी उस पर जो हमारी तरफ के कराक्रम पहाड़ों में जो नक्शा साजी की उसके वो कहाँ कहाँ गए
उस जमाने में कराची में इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी बहुत सारी जो कि लाख रुपया आप दें तो महीने में कुछ ऐसी भी थी कि महीने में आपको दस हज़ार वो प्रॉफिट देते थे जो कि ज़ाहिर है फ्रॉड था मार्च उन्नीस में सारी कंपनियां एक दिन हम सुबह उठे खिड़कियां दरवाजे उनके बंद थे एयर कंडीशनर उतरे हुए थे वो प्रेमिस ही छोड़ के भाग गई जितनी कंपनियां थी ये जब हमारे हालात भी ख़राब हो गए तो शबनम ने जैसे औरतें घबरा जाती हैं ना वो घबराई नहीं और मतलब हम लोग किसी न किसी तरह चलते ही रहे अच्छा 87 में कराची के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि हमने ये तय कर लिया था कि अब यहाँ रह नहीं हम सकते अवान टाउन है मुल्तान रोड पे तो जो उस वक्त उसके हालात थे मैं उसे हैवान टाउन कहा करता था वहाँ एक छोटे से घर में हम आके रहे और पाकिस्तान टाइम्स में लिखना शुरू किया आइए रहमान साहब उस वक्त उसके एडिटर थे बीना ने बीना सर्वर ने फ्रंटियर पोस्ट छोड़ा तो नाइन्टी में आ गई द न्यूज़ ऑन संडे में और मुझे कहती है यहाँ तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे तस्वीर के अलहदा मिलेंगे और तुम्हारा सफ़र खर्च भी हम देंगे तो वो बड़ा मज़ेदार काम हो गया तो न्यूज न्यूज ऑन संडे में जो हमने न्यूज ऑन फ्राइडे था उस वक्त तो जब मैं आई थी वहाँ पे तो मैं काफी मतलब कि अपनी शर्तें मनवा के आई थी जंग ग्रुप के साथ उस जमाने में तो ये था कि आप लिखें तो आ, आपके ऊपर एहसान हो रहा है कि हम आपको छाप रहे हैं तो हमने इस तरह का इस्टेब्लिश किया था जो भी हमारे लिए लिख रहा था तो हम उनको मतलब के कम्पनसेट सही से करते थे अड़ा हुआ तो मैं था कि मैं वो एक्सपेडिशन करना चाहता हूँ और पैसे कोई नहीं थे और कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कहीं से आएंगे मेरे बचपन का स्कूल का एक दोस्त था है बल्कि परवेज साले अब परवेज को जब पता चला तो वो कहता है पैसे रेंज रेज करते हैं तुम्हारे लिए एक सवाल बड़ा आम होता था ना इस किताब का फ़ायदा की ये मत एक जाहिल कौम से आप यही तो कर सकते हैं तो जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था परवेज़ ने फिर बस किसी ना किसी तरह करके मुझे सत्तर हज़ार रुपये दिला दिए मैं अपनी एक्सपेडिशन करके आ गया और ज़िंदगी में एक सुकून आ गया कि मैंने जो एक काम करना चाहता था वो चाहे किसी भी तरह रोध हो के किया है कर लिया लेकिन अभी वो जो एक्सपेडिशन उन्नीस की की उसके ऊपर लिखने के लिए मवाद पूरा नहीं था तो एक रिसर्च की ज़रूरत थी तो वो फिर शुरू हो गया कि कोई टिकट दे दे भाई लंदन जाने का तो वहाँ जाके बाकी तो कर ही लेंगे एक बार टिकट मिल जाए एक मज़ाया आर्टिकल अखबार में फ्रंटियर पोस्ट में लिखा कि मैं ये इस तरह जाना चाहता हूँ इतने लोगों से बात की हर कोई कहता है तो किताब का फ़ायदा की है तो मुझे एक फ़ोन आया कि जी सेक्रटरी साहब आपसे बात करेंगे और सेक्रटरी साहब थे ख्वाजा शाहिद हुसैन साहब तो मुझे कहते हैं कि ये तुम्हें टिकट चाहिए मैंने कहा हाँ अच्छा मैंने ऐसे बात की जैसे सेक्रेटरी कोई लल्लू पंजू होता है कहते हैं अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम कब आ सकते हो मैंने कहा जब तुम कहो <laughs> मतलब बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं यार एक अदद पीआईए का टिकट थमाया फला तारीख का मेरी जो सबसे पहली किताब है वो तो एक एंथोलॉजी है मेरे न्यूज़ आर्टिकल्स की उसका टाइटल था राइडर्स ऑन द विंड दूसरी किताब जिसको एज एक किताब की हैसियत से ट्रीट किया गया वो थी गुजरा वाला द ग्लोरी दैट वाज दी एप्रिकॉट रोड टू यारकंद या उर्दू में शारा खुबानी के मुसाफिर ये वजह इसकी ये है कि बहुत साल पहले यारकंद से एक खुबानी का दरख्त ला के या कई सारे खुबानी के दरख्त ला के शिगर में लगाए गए थे और वो शिगर में अभी भी हैं उन्हें यरकन पा कहते हैं पा का मतलब बल्ती में है वाला यानी यारकंद वाला वो वो खुबानी यारकंद वाली कहलाती है तो मैंने कहा कि फिर जैसे अगर शारा रेशम हो सकती है तो शारा खुबानी भी होनी चाहिए तो इसलिए ये नाम रखा था बल्तिस्तान के जो लोग थे ये आज से सदियों पहले से या बल्तिस्तान से शिगर से ख़ास तौर पर निकल के एक ग्लेसिएटेड दरा था मुस्ताक पास उसके रस्ते यारकंद जाया करते थे अब फिर वो बस वो दिमाग में एक कीड़ा रह गया तो ये 2003 में कोशिश की थी कि ये किया जाए क्योंकि मुस्ताक पास से तो कोई बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं थी चाइनी चाइना जाने के लिए तो वो मैं चाइनीज़ एम्बेसडर को मिला उन्हें उर्दू भी आती थी और गालिब के हाफिज थे वो पूरे तो आखिर में फिर उन्होंने हमें चिट्ठी लिख दी कि नहीं जी ये हम इजाज़त नहीं आपको दे सकते चीन में जा जितने मर्जी ट्रैक करो 
2005 में मुझे फिर फैक्स आ गई हैंड रिटन फैक्स सैयद जलील अब्बास साहब की तरफ से उन्होंने एक जो फिक्र था आई एम वेल अक्वेंटेड विद योर वर्क दूसरा जो आउटस्टैंडिंग फिक्र था वो कहते हैं आई हैव सेंक्शन वन मिलियन रुपीज फॉर योर एक्सपेडिशन तो इस तरह चीन चला गया वहाँ से कारगर लेकर आया बड़ी मुश्किल का वो था मरहला क्योंकि बहुत दिन जाया हुए वहाँ से आगे वो सात दिन का सफ़र था पैदल जो सरफा लगो ग्लेशियर है उसके बिल्कुल नीचे जहाँ वो ख़त्म होता है जहाँ से उसका दरिया निकल रहा है वहाँ तक मैं पहुँचा इन कामों में तो कोई भी नहीं है हम में से और जो बेचारे करना चाहते हैं उनके पास तो सरमाया नहीं है ये करने का जिनके पास सरमाया है उनको इन चीज़ों की होश को ही नहीं है विलियम मोर क्राफ्ट की किताब और गॉडफ्री टॉमस वाइन की किताबों में जिक्र था कि जब वो देवसाई से गुजरे तो उन्होंने बहुत रीच देखे चुनाचे जब मैं 1990 में देवसाई पे था और मैं चार रातें देवसाई पे गुजारी 95 के अंदर मुझे पता चला कि एक वहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उस वक्त हेमलायन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट कहलाता था वो जो कि भूरे रीच को बचाने के लिए नब्बे के अशरे के शुरू में देवसाई पे सिर्फ कुछ छः के सात रीच बचे थे बड़ी मेहनत की गई और बड़ा कमाल का काम किया गया यह अभी जो आखिरी सर्वे हुआ है मेरा ख्याल है दो या चौदह में तो उसमें वो कोई अस्सी के करीब हैं रीच मुझे फिर उन्होंने सतानवे के जुलाई में देवसाई भिजवाया वो काफ़ी कुछ देखना रीछों का की समझ भी आई तो इन्होंने मुझे कहा कि एक किताब लिखनी है इसके ऊपर हमने 2001 में मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया अब उस वक्त तक मैं देवसाई चार या पांच दफ़ा हो आया हुआ था और अच्छे अच्छे खासे दिन गुजार के था ये कि मैंने फोटोग्राफी भी की मैंने अपने आप को कभी भी फोटोग्राफर नहीं माना नदीम खावर से पुरानी दोस्ती थी मैंने देखा कि बड़ा एक आदमी बहुत ही कीन है अपने काम में बड़ा तनदही के साथ काम करने वाला सीरियस आदमी शोधे जैसे होते हैं ना वो नहीं है 2007 या 8 में मैंने नदीम को कहा कि यार फोटोग्राफी मेरी तो किस काबिल की नहीं है तो अगर तुम कर दो तो हम ये किताब छाप लेते हैं तीन चार साल नदीम ने कुछ वक्त लगाया 2010 में पूरे तीन महीने नदीम पहले जीप अपनी ले गया वो वहाँ पर घूमता रहा देवसाई में रातें गुजारी दिन गुजारे मुश्किल वक्त गुजारे और फोटोग्राफी की फिर जीप शायद ख़राब हो गई तो इसने अपना मोटरसाइकिल लाहौर से मंगवा लिया फिर मोटरसाइकिल पे देवसाई में फिरता रहा मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर काम नहीं हो सकता था फोटोग्राफी का उसमें तारीख है जोग्राफिया है उसमें सारा कुछ है कल्चर है सब कुछ हमने शामिल किया हुआ काम करने का सबसे ज़्यादा मज़ा सॉल्ट रेंज द सॉल्ट रेंज एंड द पोटो हार प्लेटो पर आया क्योंकि जितना मैंने उस किताब के लिए पढ़ा वो मैंने ना कभी पहले पढ़ा था ना उसके बाद इस तरह की कॉन्सनट्रेटेड स्टडी की मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ नहीं तो चंद दो हज़ार किताबें तो ज़रूर पढ़ ली होंगी मैं दिन रात पढ़ रहा था और मतलब जिस तरह कॉन्सनट्रेटेड रिसर्च मैंने तब की है ना जिंदगी में कभी वैसी रिसर्च नहीं की वो हमारे यहाँ तो उर्दू में सफ़रनामे का नास ही मार के रख दिया गया है ना वो तो एक चौथी जमात के बच्चे की छु मैंने छुट्टियों में क्या किया वाली रिपोर्ट है मरी गए हमने ही ही हा हा इब्राहिम ने आइसक्रीम खिलाई वो टाइप की चीज़ें बन गई हैं सफ़रनामा बड़ी गहरी चीज़ है और एक ट्रैवल राइटर को एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन जियोग्राफर जियोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट और फिर इन्वामेंटलिस्ट भी होना चाहिए तभी एक सफ़रनामा मुकम्मल बनता है मैं शायद सलमान के अलावा किसी ऐसे ट्रैवल राइटर को नहीं जानता जिसने ट्रैकिंग की हो माउंटेन्स में गया हो खुद जाके देखा और लिखा हो और स्पेशली जैसे आप कह रहे कि इंग्लिश ट्रैवल राइटर माइट भी अखबारों में बहुत सारे लिखते हैं वो जीप ट्रैकर होते हैं जीप में बैठे इधर से उतरे दूसरे किनारे पर चले गए और आके पीस लिख दिया डर नहीं थे लेकिन सलमान में ऐसा नहीं है सलमान ने अगर लिखना हो तो वह सीरियसली उस इलाके को विज़िट करता है उसकी तहकीक करता है और जो भी सच है उसको लिखने की कोशिश करता है वो फैसिनेशन में नहीं जाता वो झूठ इस तरह नहीं लिखता कि ताकि उसके में कलर ऐड कर सके वो खुश किस्म का राइटर है और उसकी वजह यह है कि वो सच्चाई की तलाश में है सच्चाई लिखता है
बहुत साफ फिल्म है सलमान रशीद का और सलमान जैसे लोग जो हैं वो हमारे मुल्क का असासा है वो पूरा मुल्क घूम चुके हैं वो तो वो पाकिस्तान को जिस तरह समझते हैं तो उस तरह बहुत कम लोग समझते हैं मेरा ख्याल है यहाँ मसला ये हुआ है कि ये जो पिछले 40 साल में सफरनामे के नाम पे जो फ्रॉड किया जा रहा है ना हीरो जो है ना वो चलता है और वो हीरो की दास्तान है वो चला तो चारों तरफ से जैसे शहद की मक्खियाँ फूलों पे आती हैं उस पर औरतें आके गिर रही हैं और वो जनाब बड़ी मुश्किल से वो पारसाई अपनी दिखा रहा है फिर वो किसी मस्जिद में घुस के नमाज भी पढ़ता है वो ये सारी ये सब झूठ है मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ट्रैवल राइटर के लिए ट्रैवल बनने के लिए जा रहे हैं तो वो ऐसे नहीं है कि आप एक दिन उठे और चले गए तो एक तो ये है कि पीछे से एक तजर्बा आप लेके आ रहे हो और फिर आप उस तजर्बे के साथ पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपके को, को, आपको इल्म आए और तो, तो आप एक फुलफिलिंग किस्म की राइटिंग कर सकेंगे कोई चार एक साल पहले मुझे एक ईमेल आई मोहम्मद जमान नारे जो की और साहब ने लिखा ईमेल जो थी ना वो बड़ी नपी तुली और किसी बड़े मंजे और सुलझे हुए और ऐसे लगता था कि कोई बड़ी उम्र का आदमी है तो मैंने सोचा कि कोई मेरी उम्र का आदमी होगा तो हमारी वो ईमेल चल पड़ी तो नारे जो साहब ने मुझे फिर कहा कि मैं लाड़काना में होता हूँ अगर कभी आप आए तो ज़रूर वो खिदमत का मौका दीजिएगा तो मैंने कहा जी ठीक है वो और अगले साल मैंने वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के जो काम किया करता था उसके लिए मुझे जाना था बहर वो एक सरकारी गाड़ी आई तो मैंने उससे पूछा कि ये नारे जो साहब क्या करते हैं तो कहने लगा जी ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं वहाँ पर तो उस तक मुझे नहीं पता तो उसके बाद जमान से फ़ोन पे रबता रहता था फिर जमान डिप्टी कमिश्नर हो गया मीरपुर ख़ास में तो मुझे कहने लगा आप आएँ मैंने कहा यार एक शर्त पे आऊँगा कि मुझे वो पुरानी रेलवे लाइन के साथ साथ खोखरा पार जाना है कहता ट्रेन तो नहीं चलती तो आपको मैं जीप पे गाड़ी पे ले चलूँगा क्योंकि अब सड़क बन चुकी है वहाँ तक थोड़े दिन के बाद जमान ने कहा मैं मिठ्ठी में डिप्टी कमिश्नर आ गया हूँ तो आप यहाँ आएँ तो जनवरी दो में मैं पहली बार मिठ्ठी गया को पंद्रह दिन के लिए और जमान ने और मैंने काफ़ी एडवेंचर किए वहाँ कारों झर के पहाड़ पे भी हम चढ़े और बहुत कुछ देखा पंद्रह दिन तब लगाए फिर फेबररी में पंद्रह दिन के लिए मैं दोबारा गया फिर मार्च में मैं दोबारा गया फिर मैं सावन का इंतज़ार करता रहा फिर आके लिखने से पहले हमेशा मरहला होता है ना कि वो मैं ज़रा पढ़ लूँ कि सब चीज़ें मेरी ठीक है मेरा कोई नॉलेज में कमी तो नहीं है तो वो एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ दिसंबर 2017 गुजर गया मैंने कहा था मैं बड़ी जल्दी लिख दूंगा लेकिन जब एक बार आप पढ़ते हैं ना किसी चीज़ में फिर आपको पता चलता है आपको तो कुछ भी नहीं पता अब मैं बिल्कुल आखिरी मरहले में हूँ फिर जमान के अप्रूवल के बाद मैं यहाँ एक जिस डिज़ाइनर ने देसाई वाली किताब डिज़ाइन की है उसके साथ बैठ के का काम करूँगा मसल घोड़ी की एक तस्वीर नदीम ने मुझे दिखाई मैंने कहा यार ये तो लाजमी मुझे तुमने देनी है वो बड़े खूबसूरत बादलों के साथ है वो तस्वीर अच्छा उसमें हिस्ट्री है उसमें वो अजीब अजीब बातें हैं जो कि कभी किसी ने उनके बारे में लिखा नहीं है मेरा रोना यही है कि लोग पढ़ते नहीं हैं लोगों ने कभी कुछ पढ़ा नहीं तो वो मसल थरपार कर जो है ना जी ये अगर आप पुराने गैजटियर भी देखें तो अगर दो तिहाई हिंदू और जैन थे तो एक तिहाई मुसलमान थे मिठ्ठी नगर पार्कर इस्लाम कोट जितने भी बड़े शहर थे वहाँ पे ये तनासब था हिंदू मुसलमान का तो इस्लाम कोट नाम कैसे पड़ गया इस्लाम कोट मुसलमानों ने रखा था नाम इस किस्म की बातें हैं फिर कल्चर की हैं कि लोग क्या कैसे ज़िंदगी गुजरती थी अच्छा और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि मेरी बीवी ने और मैंने पहली बार मिठ्ठी उन्नीस में देखा था एक नक्शा मेरे जहन में था कि उन्नीस में क्या था इस्लाम कोट कैसा था नगर कैसा था भालवा का कुआं कैसा था ये ये सारा कुछ देखा हुआ था 
वो जब अब जाके देखा तो वो एक मैं मुआवजना कर सकता था तो वो इस किताब में बार बार वो मुआवजना है कि उन्नीस में पानी लोग ऐसे लेते थे फिर ये हुआ मसल कारपेट वीवर्स का जिक्र है उनके ऊपर क्या मुश्किल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं ये शॉलें बुनने वालों का जिक्र है वगैरह इस तरह की बहुत सारी बातें हैं Assalam alaikum everybody my name is Sofia Anjum i am a radio show host a tv show host as well as an event host and i've had the pleasure and the privilege to interview Salman Rashid and Mr Salman Rashid is an absolutely enlightened individual his travel stories the way that he writes the way that he uh, sort of perceives life overall also holistically speaking is wonderful so it was a very learning experience for me to be able to interview him as well and i'm sure that we will get to learn so many things because of his uh, sort of exposure to the world so um this is for you sir i wish you all the very best and congratulations for achieving so much uh, in this life and uh, you have been a source of inspiration for many others so may you continue to grow strong and may you continue to inspire many others thank you so much and have a great time और वो है जितनी आपकी रफ्तार कम होगी उतना आप ज़्यादा देखेंगे तो पैदल चलने से बेहतर कोई तरीका नहीं है सफ़र का पैदल जब चलते हैं ना तो आप पत्थरों से दरख्तों से परिंदों से बातें करते हुए जाते हैं और वही तरीका है दुनिया को देखने का और अगर आप सिर्फ एक मुसाफिर हैं तो भी आपको ये चाहिए कि जी आप रुकें आप देखें आप महसूस करें और आप उसके साथ और उसके हम दर्द बन जाएं उस जगह के एक तो जो अंग्रेजी में आजकल हर कोई कहता है वीव डन दैट तो मैं हमेशा कहता हूं यू डोंट डू प्लेसेस आप तजर्बा यू एक्सपीरियंस प्लेसेस